こんにちは不動産コンサルタントの藤原博之でございます今日はですねなぜか私はあのこの<笑>サラチの上に乗っかっておりますこれはですねあのまあ、たまたまですねあのある物件の下見に来たんですけれども今日はですね物件のちょっとレポートではないんですね、えー、セミナーのご紹介をいたしますでそのセミナーもですねあのリアルセミナーですねあの会場にお越しいただいて対面型でお話をしていくというセミナーになりますあのご存知のようにですねあのまあ新型コロナショックまあ新型新型コロナ騒動が勃発したことによってですね、えー、なかなかこうまあこういうその会場にお越しいただくセミナーっていうのがまあこの2ヶ月ぐらい途絶えてましたよねまあ弊社もまあ全部中止して全部オンラインに切り替えたんですがまああの緊急事態宣言も解除されたことですしまああのリアルセミナーをぼちぼちやってみようというふうに思いましてその第一弾になりますでこのセミナーはですね。えー、このチャンネルの,あの過去の,その収益物件の下見レポートをご覧になっている方はです、ねあのー、動画の後半にキャッシュフロー計算で GPI がこうです、EGI がこうです、OPEX がこうです、NOI がこうです、そして ADS がこうです、BTCF がこうですなんていうその表をご説明してますよね。でその後 FCR がどうだとか CCR がどうだ、ペイバックがどうだ、えー、それから K パーセントがどうだ。そして DCR がどうだあブレイクイブがどうだそして、えー、LTV がどうだみたいな,なんかその3文字熟語の羅列みたいな話をずっとしているその、えー、下見動画の後半、まあ、この辺とかこの辺とか、まあ、動画によって違うんですけどもねなんかそういう計算,書計算式みたいなのがこう、えーまあ、説明しているその動画がありますよね。でそれがそもそも何なのかということをご説明するセミナーなんですねであれ分かってられる方はふんふんふんって,って見ればよろしいんですが分かってないで見てるとですねあの、まあ、この動画で何を皆さんに伝えたいのかっていうのがやっぱりピンボケしてしまうんですね。でこの不動産投資をするにあたってはですねそのキャッシュロー計算というのがとても重要になりますキャッシュロー計算がきちんと一切すればですねあの不動産投資というのはローリスクミドルリターンという世界的には言われてましてそんなにリスクは高くないんですね。ですからこのキャッシュロー計算、そしてキャッシュロー分析、これさえできればですねあの不動産投資はそう怖いビジネスではないんですね。で、このコロナの騒動によってですね労働収入というのがいかに危ういかというのを皆さんお気づきになったと思います。で、労働収入を取りつつもですね家賃収入、いわゆる資産が生み出す収入、これは自分が働くか働かないに関係なく、毎月定期的に入ってくる収入ということになりますので、この資産収入あ、家賃収入を生み出すその不動産投資、これにですねあのご興味があお持ちになった方はです、ね、ぜひこのキャッシュロー計算ですね、えー、このセミナーをお受けいただいたらいいんじゃないかなと思います。えー、ワーク形式で 100% 丸分かり、えー、キャッシュロー計算、キャッシュロー分析、えー、丸分かりセミナー、これを開催いたしますので、ご興味ある方はぜひご参加いただければと思います。今日はですねセミナーのご紹介をさせていただきました、えー、たくさんのご来場をお待ちしております、えー、どうぞよろしくお願いします